எனக்கும் தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு படிப்பட்டது இப்போ கொஞ்சம் நேரி கொஞ்சம் இதாக கிடக்கு நேரி கீழே ஊற்றி கொண்டு போகிறோம் அவர் நேரம் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் பிரிச்சியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் சார் இன்றைக்கு ஒரு ஆட காசு மார்க்கணும் வந்து நினைஞ்சு காசு மார்க்கணும் என்ன சாங்கு பாட்டு வந்தீங்க அம்மா விருப்பமாக அப்பா விருப்பமும் இன்னும் ஒரு கூடியும் கடக்கில் வச்சு கொண்டு வந்துட்டேன் நாளை வச்சு கொண்டு வந்து அப்படியே விளையாடி வந்துட்டு நாங்கள் கரவு எடுக்கிறது ஆனால் பொம்பளையில் எல்லாமே நீங்கள் இப்படி செய்கிறீங்களோ உண்மையாக எனக்கு தெரியலை நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி மூன்று வயசு ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்க வாக்கலாவும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுமன் இந்த கிங்க நிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட வீட்டை தான் நிற்கிறேன் ஏன்னு என்று சுவாதிங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்தில் ஒரு அண்ணன் இருக்கிறார் இந்த அண்ணையை வந்து என்னை தேடி வந்திருக்கிறார் அதாச்சும் இந்த நேற்று வந்திருக்கிறார் வரும்பொழுது நான் உண்மைக்குமே இந்த எங்களோட வீட்டில் நான் இல்லை அப்போ என்ன வீட்டிலே வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்லி சொன்னால் இப்படி ஒரு அண்ணையாக்கள் வந்து நிற்கணும்னு சொல்லி அப்போ நான் சொன்ன நேரண்டு கேட்டுட்டு ஃபோன் பண்ணி கதைச்சினா சார் சரியான கஷ்டமாக இருக்குது உண்மையிலே தான் வாழ்கிறதோ சாகிறதோ சரியாண்டோ நிறையில தான் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு உதவி செய்யுங்க என்னென்ன சாப்பிட்றதுக்கு கூடி வழி இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார் அப்போ நான் என்னென்னே நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் நாளைக்கு வாங்க என்று சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இன்றைய காலம் இப்படியும் வந்திருக்கிற அதை பற்றி தான் என்னோடய கதைக்கு போகிறோம் வாங்க அது என்னென்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வணக்கம் அண்ணே வணக்கம் என்ன பேர் உங்களுக்கு சௌந்தராயன் கொஞ்சம் சத்தமாக கதை சௌந்தராயன் சௌந்தராயன் எங்கே இருக்கு நீங்கள் நான் இப்போ தற்போது நார்வே இங்கே நார்வேல இருக்கேன் நார்வே இல்லை என்ன தொழில் நீங்கள் கடத்தொழில் கடத்தொழில் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இது எனக்கு இந்த மனைவி விட்டுட்டு போயிட்டா அது அளவு எனக்கு இந்த பிள்ளைகளை பார்க்குறது மாதிரி இல்லை மனுஷி விட்டுட்டு போயிட்டா எங்கே போயிட்டா விட்டுட்டு விட்டுட்டா ஒரு கோவை திருமணம் கோவை கல்யாணம் கட்டிட்டா ஏன் அப்படி தம் சத்தம் இருங்க வந்து இன்னொரு ரீதியில் விட்டு போய் ஒரு வருஷமாக ஆச்சு இப்போ நடந்து ஆ இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிள்ளைகள் நான் தான் பார்க்குறேன் ரெண்டு பிள்ளைகளும் சார் ஆ எனக்கும் தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு படிப்பட்டது இப்போ கொஞ்சம் நேரி கொஞ்சம் இதெல்லாம் கிடக்கு நேரிக்கு கொஞ்சம் ஊற்றி கொண்டு இருக்கு மேலே படி படிப்பட்டு தொண்ணூறாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு எனக்கு நேவி அடிச்சு கடலில் வச்சு நேவி அடிச்சு ஃபீஸ் பட்டது இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ காலம் எங்கே இருந்து இருக்கிறீங்க இப்படி நான் சொந்த இடம் பெலாளி நாங்கள் பெலாளி இப்படியே தொண்ணூறாம் ஆண்டு இடம் இருந்து வந்து பெல புலாண்டிலே இருந்தாங்க அப்படியே ஒரு இடமாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் சொந்த இடங்கள் வீடு வாசல் இல்லாமல் இப்படியே வீடு வாசல் இது வரைக்கும் இல்லை இந்த வீடு வாசல் ஒன்றும் இல்லை வெறியா கடை வீடுகள்லாம் இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ கடைசி இப்போ நாகர் கோயில் இருக்கிறோம் நாகர் கோயில் ஓ நாகர் கோயிலாக எடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க நாகர் கோயில் எங்கள் சினிமா பிடி இந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கு அதுவும் பாடகை தான் இருக்கிறீங்க ஓ பாடகை பாடகை ஓ அப்போ பிள்ளைகள் இல்லாமல் அது என்ன பார்க்குறீங்க நான் தான் பார்க்குறேன் என்ன இதை கடற்கரை குடிக்கிறது போகிற பிள்ளைகளை பிடியாக காணும்ல பிடியாக கூட்டிட்டு போய் கடவுள் எழுத்து போட்டு வந்து இப்போ எந்த ஒரு பாடல் போட்டு வந்துட்டு இப்போ இந்த பிள்ளைகளை கொண்டு நேசரி போட்டுட்டு திருப்பி போய் இப்போ எந்த போய் குளிச்சிக்க போட்டு இந்த பிள்ளைகளை குளிக்க பார்த்து கொண்டு விட்டுட்டு நேசரி போட்டு இப்போ நாம் இந்த போய் கடற்கரை இப்போ இந்த போய் வேலை எடுக்க போகிறோம் கிரை விலைக்கு இப்போ அதை இப்போ கடல் அடி காற்று வேலைன்னு நான் கொஞ்சம் நேரிக்கு மேலே அதை எனக்கு கொஞ்சம் சரியாக இப்போ இந்த குளி இருக்கு சரியாக நீங்கள் பாருங்க மனசு இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளே உலகத்துலேயும் விட்டுட்டு போகிறோம்னா என்ன காரணம் எனக்கு தெரியல சொல்லுங்க அவன் என்ன காரணம் வந்து ஓரளவு தூரம் விசாரிக்காமல் உண்மையிலே கொஞ்சம் தான் விசாரிக்கிறது தான் பார்க்கும் பொழுது தெரியுது உண்மையிலே கஷ்டம் வந்து சொல்லி சில பேர் விசாரித்து கொண்டு போவேக்க அது பிள்ளை என்ன மாதிரி தெரியாது மற்றவங்களுக்கும் அது தெரிய இருக்குது இங்கே இல்லை அது பிள்ளையாக இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் அவையில் இப்படி இருக்கணும் அவங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீங்கள் என்றது மாதிரி நாளைக்கு வேணா இந்த நான் இந்த வீடியோ வந்து ஜோதிடம் மூலமாக போடுறது தானே அப்போ ஜோதிடம் மூலம் போடைக்க ஊராக்களும் பார்க்குறவங்க இப்போ உதவி செய்கிறா உதவி செய்கிறாக்களும் பார்க்குறது உதவியை வாங்குறாக்கள் நீங்களும் பார்க்குறது ஊருக்கு இருக்கிறாக்கள் எல்லாரும் பார்க்குற பார்த்துட்டு மற்ற ஆக்கள்கிட்ட சொல்கிறது என்னென்ன சொன்னால் ஆ இவங்களுக்கு என்பது உதவி செய்த நீங்கள் என்ன சொன்னால் இவங்க அப்படி இல்லை அப்படி இருக்கிறாங்க இப்படி வசதியாக இருக்கணும் இப்படி ஆக்கள் பிள்ளை என்று சொல்லி எங்களோட காதில் வந்து நிறைய சொல்லியாக அது எங்களுக்கு சில கஷ்டமாக இருக்கும் மற்றவங்க சத்தியமாக அப்படி இல்லைங்கண்ணா நேற்று சத்தியமாக எனக்கு சாப்பாடு கூட வழி இல்லாமல் இது கையில் இருந்த போனை தானே விற்கிறது கண்டு போகணுண்ணா டவுனுக்கு போகணுண்ணா பெர்தேக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஆட்சி சொன்னது அப்படி இந்த அண்ணியோட போய் சந்திக்கும் போது
எனக்கு மேலாக கிடை குழம்பு மேலாக கிடை கதாட தான் அம்முதா பிரச்சனை இப்போ உங்களுக்கு வேலையை போகிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு இந்த நேரில் பீஸ் போட்டு என்ன சொல்லிட்டேன் ஜாமண்டு இப்போ தான் என்ன ஒரு குத்து வீடு அதெல்லாம் பேசுக்க தெரியல இப்போ தானே குத்து வீடு நேரில் இப்போ சரியா நேரில் தான் கிடை குதிரை குத்தி கொண்டிருக்கு நாலு ரூபா பிடிச்சி வேணும் ஒரு இடத்துல இப்போ ஆனால் இப்போ என் ஃபீஸ் இங்கே போகிறது அப்போ இந்த பிரச்சனை காலத்தில் இப்போ மேலே மட்டும் கட்டி விட்டாங்களும் இப்போ ஆனால் குத்து வீடு நேரம் கிடைக்கு தெரியா எடுக்கிறது எடுக்க வேண்டிய எடுத்து வேண்டு கொண்டு மந்தியில் உங்களுக்கு காட்டு வேணும் காட்டை வந்து நாங்கள் நேரம் பிரச்சனையா எடுத்த நேரிகள் வேலை குத்து வீடு வேணும் ஒரு இதுக்கு நேரிகள் குத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்போ நீங்கள் வேலையும் இல்லையாண்டாண்டா இந்த பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு அதாவது வந்து டியூஷன் பிள்ளைய நேசரி கொண்டு வர்றேன்றாலும் இப்போ கொப்பி வாங்கி கொடுக்குறேன்றாலும் இப்போ காசு வேணும் ரே வேணும் அதோட டெண்டன் டிவின்ஸ் பிள்ளைகள் ஒரே மாதிரியே கொண்டே போட வேணும் ஆமாண்ணா ரெண்டாக்கு இன்னும் அந்த என்ன தெரிய இல்லை விளக்கம் சரியான கஷ்டத்தை மாதிரி இருக்கானே இதுவும் ஒரு எனக்கு ஒரு மூடு சைக்கிள் இது மட்டும் தான் நீங்கள் அதாவது மீன் ஜாகிரம் பண்ண அஞ்சுறதுக்கான இப்போ தான் இருக்குது எனக்கு ஒரு வசதியும் இல்லாமல் இருக்கானே சத்தியமாக இல்லை நான் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் காசு வந்து எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு அவங்க சந்தாலும் எனக்கு காசு கொடுக்க எனக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் விருப்பம் இல்லை காரணம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு மனுஷனை வந்து நாங்கள் காசை கொடுத்து கெடுக்கிறதா இருக்கக்கூடாது உதவி என்று சொல்லி கொண்டு விதைக்க காசை கொடுத்து கெடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் போய் தேவை போய் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு பசியாக இருந்தால் சாப்பாடு சவன் வாங்கி கொடுப்பேன் உங்களால் எந்த தொழில் செய்யலை மதம் சொல்லுங்க உங்களோட உடம் உடல்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன இயன்றளவு தொழில் செய்ய முடியும் மீன்ஜாவரம் மீன்ஜாவரம் மீன்ஜீரக்கு என்ன வேணும் ஒரு மூடி சைக்கிள் வந்து பழசு சைக்கிள் என்ன எடுத்தா நீங்கள் வந்தால் மீன்ஜா ஆரம்பத்துலேயே மூடி சைக்கிள் கேட்கலாம் என்னென்னு சைக்கிள் ரெண்டாவது ஒரு ரெண்டு எடுத்தா நீங்கள் சைக்கிள் இல்லையோ சைக்கிள் எடுக்கணும் பழைய சைக்கிள் அது ஊழியில் ஆனது ஏன்னா ஒரு ஊழியில் ஆகுது நேற்று வந்து பெரிய அரிசி போட வந்து இன்னும் ரெண்டு வந்துடும் நேற்று ஆ நார்வேலும் சைக்கிள் வந்து ஓ சைக்கிளாம் வந்து ஆ ரெண்டே கிணத்துல வந்து ரெண்டே பஸ்லேயே வந்து என்ன ஒரு பெரிய ராம்பிளையா இருக்குது வேலைக்கு போகலாம் தானே வீடியோ பாக்குறவங்க கூட நினைக்கூட பிரச்சனை எனக்கு தானே தெரியும் எனக்கு இப்போ படிப்பட்டு இருக்க முடியாது இப்போ படிப்பட்ட பிரச்சனை எனக்கு தான் தெரியும் ஒரே வரைக்கும் தெரியும் அது பார்க்கறதுனால படிப்பாக இருக்க மாதிரி தெரியும் எனக்கு தான் உடம்பு பிரச்சனை எனக்கு தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு பார்க்குற ஆக்களுக்கு நல்ல படிப்பாக தான் இருக்கும் ஆளை பார்க்க படிப்பாக இருக்கிறாரு இதாக இருக்கிறாரு விலை எல்லாம் தான் எனக்கு தான் தெரியும் எந்த பிரச்சனை இந்த உடம்பு பிரச்சனையை வழியாக தான் சொல்லுவாங்க எத்தனை வயசு நாற்பது மூணு போகிறேன் நல்ல கட்டுக்கு சத்தம் கேட்டு கொண்டு இருக்கா செய்கிறாங்க வாடகை வீட்டு வீட்டுக்கு வாடகை கட்டி கொண்டு இருக்கிறீங்களோ ஓமண்ணா வீட்டுக்கு வாடகை தான் அப்படி இப்படியும் கடைக்கல்ல இது வாடகை இதை சேர்த்து வச்சு தான் வாடகை கட்டி கொண்டுருக்கோம் சாப்பாட்டுக்கு மேலும் வேறு எடுத்துக்கொண்டு நூறு ரூபா பெரும் இருபது ரூபா பெறும் இப்போ கொஞ்சம் மேரி கடல் தானே கடல் அடிக்கல் இப்போ மீன் வளைக்கிறது இல்லை கேரக்கடையில் கேரக்கடையில் ஏற வைக்கண்டி தானே இப்போ காலையில் என்ன சாப்பிட வந்தீங்க என்ன சாங் சாப்பிட்டு வந்தீங்க மாவா என்னம்மா என்னம்மா சாப்பிட்டுங்க ஆ என்ன <laughs> <laughs> அம்மா அங்க போட்டாங்களோட இல்லையோ எங்க போயிட்டா எங்க அண்டன் பிடிண்ட அது எங்க இருக்கு அதே வேற அண்டன் பிடிண்டு ரெண்டு பேரும் சொல்றீங்க என்ன சாப்பிட்டு நீ அம்மா விருப்பமோ அப்பா விருப்பமோ அப்பா தான் விருப்பமோ அப்பா அடிக்கிறார் பிள்ளைக்கு ஆ என்னத்தில் வந்த நீங்கள் பஸ் இல்லை வேறு உடுப்பில் அம்மாங்கி தந்தது இந்த உடுப்பில் அப்பாவோ உங்களை குளிச்ச பார்த்து கொண்டு பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் போடுறதா எல்லாம் அப்பா அப்பா வேலை பேர் இல்லையா ஒரு
உங்களுக்கு என்னன்னா நேசரிக்கு மட்டும் மட்டும்படி நான் வந்து போயிடலாம் பிள்ளையிலையும் மட்டும் போயிடலாம் பெரிய பிள்ளைகளுக்கு நான் போகிறேன் லேலா தான் நேரி கடை விலைக்கு தான் போகிறது வேறு ஒன்றுக்கும் போகிறேன் இல்லை நான் நேசம் பிள்ளைகளுக்கும் போயிடலாம் கொஞ்சம் நேரியலாம் தான் எனக்கு நேசரிக்கும் அந்த பிள்ளைகளை விட்டு நேரத்துலாம் அந்த கடை விலைக்கு போயிட்டு பாருது சரி இப்போ இப்படி சொல்லி கொண்டு இருக்கீங்களா நாளைக்கு இந்த பிள்ளைகள் வளர வளர உங்களுக்கு கஷ்டம் இன்னும் கூடுதலாக வந்து இருக்கும் என்ன சொன்னால் இப்போ கொஞ்சம் சாப்பாடு ரெண்டு பணசை வாங்கினாலும் ஒரு ஆளுக்கு ஊட்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓடி சாப்பிடாமல் இங்கே ஓடி சாப்பிடாமல் இருக்கையில் அதான் ஒரு மனுஷன் வந்து சாப்பிட சாப்பாடு உண்மையிலே சாப்பிடாமல் இருக்கையில் அது வேணும் ஆனால் அப்படி இருக்கிறக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க நானே வளர வளர பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடுலேருந்து குப்பிலேருந்து இல்லை சில உலகம் கூடி கொண்டு போகணும்னு சொன்னால் உங்களோட நிலைமை என்ன மாதிரி மாறப்போகுது எனக்கு தெரியல அப்படின்னா என்ன என்ன செய்வார் வேறு ரெண்டு பேரும் பேர் எங்கே விட்டு ஹாஸ்டலில் படிக்க விடுவோம் வயசு பார்த்தா அதுதான் இப்போ நான் எத்தனை பேர் கேட்ட வேலை நான் நாலு வயசு தான் ஒரு ஆறு வயசு தானே பரவாயில்ல ஆறு வயசு வயசு சொன்னால் மற்றவங்கள்ட்ட இப்போ ஏதாச்சும் வந்து ஒன்று நீங்கள் உழைக்க போகணும் நீங்கள் உழைக்க போகிறோம்னா பிள்ளைகளே யார் பார்க்குறாரு அதோட எதிர்காலம் முக்கியம் கல்யாண பிரஸ்டிக்கு முக்கியம் ஆ அதுதான் கொத்தருக்கு பிள்ளைண்டு எத்தனை பேர் சொன்ன பேர்லாம் வயசு பார்த்தா ஆனால் நாலு வயசில் என்ன தெரியும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒன்று பேர் தெரியாது அப்போ விட்டு என்ன தெரியும் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு வயசு வந்தாலும் ஒரு அறை வந்துடும் பிள்ளைகளுக்கு அப்போ நீங்கள் கரவலைக்கு போனால் யார் பார்க்குறாரு அதுதான் கரவலைக்கு தான் நேசருக்கு விட்டு நான் முதல் கடற்கரைக்கு போய்ட்டு வந்து எட்டு போல் வந்துடும் அந்த ஆளை படி குத்தி கொண்டு விட்டுட்டு திருப்பி பேந்து போகிறது கடற்கரைக்கு மீன்தாரவங்களும் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வாழ்க்கை எப்படி தான் போய்க்கொண்டு இருக்கேன் அவர் போய் சொல்லலாம் இவர் போ சின்ன குழந்தைகள் போய் சொல்லலாம் அவர் கூட்டி கொண்டு போயிட்டு தான் கரவலை இழுத்து அவர் சரியான சிரமப்பட்டு தான் வாழ்கிறார் ஆனால் எப்படியான பொம்பளையில் எல்லாமே நீங்கள் இப்படி செய்கிறீங்களோ உண்மையாக எனக்கு தெரியலை அவங்க என்னன்னு சொன்னால் கல்யாணம் கட்டினா ஒரு புருஷனை பிடி கேள்வின்னு சொன்னால் பிள்ளைகளுடைய அதை போய் இருக்கலாம் தான் ஏன் அப்படி செய்கிறீங்கன்னா எனக்கு உண்மையாக விளங்கியில் என்ன காரணம் மட்டும் அது என்ன <laughs> 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 என்னன்னு <laughs> 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 கட்டங்கள் இருக்கிறீங்களும் 
இப்படி உங்களோட பிள்ளையில வந்து ஒரு நாளும் விட்டுட்டு போகணும் மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க கூட்டி கொண்டு போங்க உண்மையா கூட்டி கொண்டு போய் சந்தோஷமாச்சு வாழுங்க வேற ஒரு இடங்களில போற இடங்களில இப்படிதான் நடக்குது பார்க்க ஒன்று புருஷன் விட்டுட்டு போயிருக்கிறார் இல்லையென்று பார்த்தால் கொஞ்சாதி விட்டுட்டு போயிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்குன்னு உண்மையாக எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரியலை நானும் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன இப்படி இல்லை பிள்ளையில் இல்லை நம்புறீங்களோ எனக்கு தெரியலை இந்த பிள்ளையில் இந்த வாழ்க்கைப்பா ஆமேனே இது ஒரு நாளைக்கு என்ன இது ஒரு நாளைக்கு என்ன செய்வீங்க ம் சரிங்க தண்ணி கூடி ஓடும் உள்ள கூட்டுக்கு கூட்டுக்கு போய் குடி சரி ஓகே பாதிங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலே நிலைமை சரியான கஷ்டம் தான் பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் இவரோட கட்சியோட சின்ன குழந்தைகள் வந்து போய் சொல்லாத இந்த குழந்தைகள் நிமித்தமே பார்த்துருக்குறேன் சொல்லு ஆனே ஆனால் நான் வந்து உண்மையாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து உதவி என்று செய்கிறது வந்து வந்திருக்கிறீங்க ஒன்றும் செய்யலை அது காரணம் என்ன சொல்லுங்க பாப்போம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா காசு தரேன் ரூபாய்ங்க காசு தந்துட்டு வந்தேன்னு சொன்னால் இது ஒரு பத்து நாள் இப்போ நான் இங்கேண்ட இலங்கைன்ற இதில் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா காசு ஒரு ஒரு கிழமை இல்லை ரெண்டு கிழமைக்கு அந்த காசு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு கிழமை முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க சொல்லுங்க அதான் இல்லை நீங்கள் கடற்கரைக்கு போயும் ஒன்றும் செய்யலாம் அது வேண்டு சொன்னால் உங்களோட பிள்ளையில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு இடம் போயிடும் முக்கியமாக வீடுவா அதுக்காக நீங்கள் உங்களை கல்யாணம் கட்ட சொல்லி சொந்த வீடு வாசனை இல்லையா அப்படி வீடு இல்லாமல் தான் போய் விடாது அப்படி இருக்க என்ன செய்கிறாரு அப்படி இல்லை நீங்கள் வீட்டோட வச்சு ஏதாச்சும் சின்ன வேலையே இல்லாது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல எதுவும் சின்ன சின்னனா ஒரு வேலையே செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா வீட்டோட வீட்டோட ஒரு கடை கடை எதுவும் போடுறோம் அப்படின்னு கடக்கடைன்றது இல்லை அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் வேணும்னு சொன்ன உண்மையா நான் இந்த வீடியோ செய்கிறேன் இந்த மற்றவங்களோட துன்பங்களை எல்லாத்தையும் நான் எனக்குலாம் எடுத்து போட்டு உண்மையாக எனக்கு சரியான கவலையாக எதாக இருக்கு சரியான முறையில் செய்ய வேணும் வேணும் சொன்னால் எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ எடுத்துன்னா எனக்கு நிறைய பேர் உதவி செய்திருக்கிறீங்க அந்த சோழன் விற்கிற அண்ணாக்கு மற்றது அந்த ரெண்டு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அவைகளுக்கெல்லாம் உதவி செய்ய தெரிவிக்கிறீங்க நான் அந்த சோழன் விற்கிற அண்ணாண்டே ஓகே உண்மையிலேயே அவையில் இப்போ ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு ஆக்கிட்டேன் வீடியோ ஒன்றும் போடையில் அவ இப்போ கடைசியாக வீடு ஒன்று தேடி கொண்டிருக்கேன் இல்லை அதை செட்டில் பண்ணிட்டு தான் வீடியோ போடணும்னு சொல்லி அவன் வாழ்க்கை இந்த முறையை பார்த்துருப்பீங்களோ ஓகே அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை நான் கூட்டி கொண்டிருந்தேன் தாய் பிரிஞ்சு போட்டான்னு சொல்லி அவையின் நிலைமையும் அதில் கொஸ்டில் கொண்டே விட வேணும் அவன் அந்த அவர்கிட்ட காசு கொண்டே கொடுக்கல அதை காசு கொண்டே கொடுத்தா பிரச்சனை அதுக்கும் எனக்கு நிறைய பேர் கால் பண்ணி சொன்னாங்க அது இப்படிலாம் செய்யாங்க பிள்ளைய கொண்டு ஹாஸ்டலில் விடணும் நல்ல ஒரு ஹாஸ்டலில் தேடி கொண்டு தீரன் அதே மாதிரி இவங்க கடைக்கும் பாருங்கள் இவங்க கடையும் வந்து இப்படி என்று நினைத்து அவங்கள்ட்ட நான் காசு தர பெரிய விருப்பம் இல்லையாண்ணா ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு உங்களுக்கும் தெரியும் நாளைக்கு வழியில் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ உங்களுக்கு காசு தான் அதோட காசுன்ற விஷயம் வந்து இந்த இது வந்து வெளிநாட்டிலேருந்தே இந்த காசு இவங்களுக்கு வேறுது அவங்களுக்கு சும்மா அனுப்பியில் ஏன்னா அவங்க அன்றைக்கு எனக்கு ஒரு ஐயா சொல்லியிருந்தார் எனக்கு ஒரு காலை இயலாதான் காலை இயலாதான் அந்த காலை இயலாத சூழ்நிலையில் தான் நான் வேலைக்கு போய்ட்டு ஐயாயிரம் ரூபானாலும் இங்கே அனுப்புகிறேன் எங்கட மக்கள் நல்லா இருக்கணும் என்று சொல்லி என் மூலமாக கொஞ்சம் கொண்டாலும் கொடுங்கோன்னு சொல்லி தான் இந்த காசை அவர் அனுப்புகிறார் சரிதானே அப்போ அப்படி இருக்கேக்க இந்த காசை வந்து நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா காசு கொண்டு வீட்டை வச்சுட்டு நாளைக்கு வேலை ஏதாவது செய்து சொல் சாப்பிட்றதுக்கு தான் அந்த காசு காணும் நீங்கள் ஒரு வேலையே செய்கிறதுக்கு ஒரு தொழில் அதாவது வந்து உங்களால் என்ன தொழில் செய்ய இயலுமோ அதை குறித்து எனக்கு சொல்லுங்கோ நான் இந்த பிள்ளையில் இந்த எதிர்காலத்துக்காண்டி நான் கண்டிப்பாக அதை செய்தேன் ஆனால் அதுவும் இந்த வீடியோ நாங்கள் போடுவோம் உதவி சில நேரம் கிடைக்கலாம் சில நேரம் கிடைக்காம போகலாம் அது சுவர் பண்ணலாம் அது கிடைச்சா கண்டிப்பாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு மூலமாக நான் ஒரு இது ஒன்று செய்தாரே இருக்கிறேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு ஏன்னு சொன்னால் இந்த வாழ்க்கை இந்த முறைப்படி பார்த்தா இவருக்கு மேலாது இவர் வெளியில் போய் மேலே சொன்னால் சாப்பிட்றதுக்கு வேணும் இவர் வெளியில் போய் வேலை செய்ய வேணும்னு சொன்னால் இந்த பிள்ளைகள் வீட்டில் ரெண்டும் குழந்தைகள் தனி இணைக்க இயலாது அதே மாதிரி இவர் நாளும் கடற்கரைக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறக்கும் இது வேலை குழந்தைகளை கொண்டு போய் இவர் கட கடற்கரையில் வச்சுக்கணும் இருக்க முடியாது நாளைக்கு ஒரு பிள்ளைய காய்ச்சல் வரலாம் இல்லாட்டி ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு அவசரமான இல்லை எங்கன்னா அப்படி சூழ்நிலை வரலாம் என்ன வரும்போது உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ பாடுபடுறீங்க ஏன்னா என்ன செய்ய போகிறீங்க எப்படி படுறீங்க சொல்லுங்க பாப்பு கஷ்டப்படுறீங்க தெரியுதோ என்ன தலை கஷ்டப்படுறீங்க காசு பார்த்தீங்க இல்லை இப்போ இந்த பிள்ளையில் பார்க்குற ரீசன் நான் உங்களோட காசு பணத்தால் கஷ்டப்படுறேன்றதை நான் சொல்ல வரையில் உண்மையாக நீங்கள் உங்களுக்கு பிள்ளையில் வச்சு கொண்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்களான்றதை பார்க்கல
சார் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மைக்குமே எங்களுக்கு ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு மேல் ஆயுத பிள்ளை அவர் வந்து என்னை கொஞ்சம் காசு அனுப்பியிருந்தவர் தம்பி நீங்கள் உங்கள் பார்த்துட்டு யாரும் கஷ்டப்படுறாக்கள பார்த்து இந்த சாம் காசை கொடுங்கன்னு சொல்லி அதில் உங்களுக்கு நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா காசு தரேன் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா காசையே நான் தரணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த பிள்ளைண்ட உடுப்புகள் இந்த பிள்ளைக்குரிய சாப்பாடுகளை வாங்கி கொடுத்து கொஞ்சம் நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு விடுங்க இந்த வீடியோ போடுவேன் அது மூலமாக அது முதல் கிடைச்சிதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நானே வந்து ஒரு வேலை திட்டம் ஏதாச்சும் வந்து ஒழுங்கு பண்ணி தரேன் நாளைக்கு வேறு இடத்துக்கு போய் உங்களோட பிள்ளைகள் கையேந்தாமல் நீங்கள் உழைச்சி உங்களோட பிள்ளைகள் வேணால் உழைச்சி பார்க்குறது எனக்கு இது உண்மையானது புரியவே இல்லை மக்களை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க என்ன செய்யலாமுன்னு சொல்லி எனக்கு மறக்காமல் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னென்று சொன்னால் என்னோடய வாழ்க்கைக்கு என்ன செய்யலாமுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியலை ஏன்னா இப்போ ரெண்டு சின்ன குழந்தைகளாக இருக்குது மனசையும் விட்டுட்டு போயிட்டால் அக்கம் பக்கங்கள் வந்து அயலாரும் வந்து எல்லாருனாலும் பார்க்க மாட்டாங்க குழந்தைகள ஏன்னா உண்மையாக எங்கள் நாங்களும் ஊரில் தான் நான் வாழ்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே ரெண்டைக்கு பார்ப்பினோம் நாளைக்கு பார்ப்பினோம் வங்காள பார்க்க மாட்டினோம் மனசுட்டு அன்பு அப்படி இல்லை ரெண்டைக்குமே மாறிடும் ஒரு ரெண்டைக்கு விடுங்கோன்னு சொல்லிவிடும் நாளைக்கு சின்னப்பினோம் இப்போ அதனடியால் அது வந்து சரியான முறைக்கு இருக்காது ஓகே உங்களோட வாழ்க்கை அண்ணன் உங்கள் கூட தான் அதை அந்த குழந்தைகள்ட்ட வாழ்க்கை மிக முக்கியம் உண்மைக்குமே அதனடியால் நான் இப்போ உங்களுக்கு இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா காசு தாரன் இதை வந்து ஜெர்மனியில் இருக்கிற வேலாயுத பிள்ளை ஐயா தான் இந்த காசை தந்துருக்கிற உண்மையிலேயே அவர் வந்து ஒரு வயசு ஒன்று ஒரு ஐயா அவர் தனிமையில் நான் அந்த ஐயா இருக்கிறார் உண்மையிலேயே எனக்கு அவர் தாத்தா மாதிரி உண்மையாக சொல்கிறேன் அவர் சொந்த தாத்தா தான் அவர் அப்படி அன்னிலே தான் அவர் இருக்கிறார் அப்படி இருந்தும் அவற்றை வயசு கூடுநிலையில் இந்த காசை இந்த மக்களுக்கு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி இந்த காசை தந்திருக்கிறார் ஏன்னு சொன்னால் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா காசு அவர் தான் அவற்ற வயசுக்கு இந்த பத்தாயிரம் ரூபா காசு தரதாக இருந்தால் அது ஒரு பெரிய ஒரு காசு தான் உண்மைக்கு என்ன அவர் வேலைக்கு போகையில் உழைக்கையில் அப்படி இருந்து தான் உங்களுக்கு இந்த காசை கொடுக்கணும் என்று சொல்லி தான் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா காசு தர இந்த பத்தாயிரம் ரூபா காசை கொண்டு போய் நீங்கள் என்ன செய்யலாமன்றதை உங்களோட வாழ்க்கைக்கு தீர்மானிங்க தீர்மானிச்சு போட்டு அடுத்த கட்டம் அந்த வீடியோ போடுவோம் உதவி கிடைச்சேன்னு சொன்னால் காசாக நான் தரவே மாட்டேன் எவருக்கும் காசாக நான் உண்மைக்குமே கொடுக்கணும் காசை கொடுத்து நான் கெடுக்க ஒரு மனுஷனே நினைக்க மாட்டேன் எவருக்கு என்றாலும் ஒரு வேலை திட்டம் தான் செய்து கொடுக்கும் என்று சொன்னால் காசு கொடுக்கணும்னு நினச்சா ஒவ்வொரு ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு நாளும் காசு கொடுத்து கொண்டால் இருக்க வேணும் தாங்கள் தங்களோட வேலையை பார்த்தா தான் நிச்சயமாக வாழ முடியும் உண்மை கதை இது அதனாலேயால் இந்த வீடியோ முடிக்கும் இந்த ஐயாவுக்கு அதாச்சும் இந்த காசுதார் ஐயாவுக்கு நீங்கள் எதுவும் சொல்லியிருக்கிறீங்களா ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஐயாவுக்கு எனக்கு இந்த கஷ்டத்தில் உதவி செஞ்சதுக்கு ஐயாவுக்கு நன்றி சரி உண்மையிலே ஐயா நீங்களும் வந்து பொங்கல் நேரத்தில் பொங்கல் நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு உடுப்பு முடுக்கு இல்லாமல் யோசி ஒன்று இருந்தேன் எதுவும் எனக்கு கிடைச்ச ஒடியா இது பெரிய நன்றியா ஐயாவுக்கு நன்றியாக இருக்குங்க நன்றி கண்ணா இருக்குதுங்க நாங்க இது வந்து உண்மையாக வந்து இதை வந்து சாதாரணமாக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா காசை நினைக்காதுங்க இது வந்து இந்த ஐயா அவ்வளோ பாடுபட்டு அதாச்சும் இந்த காசை அக்கௌண்டில் அனுப்ப அனுப்ப போகிறதுக்கே சரியாக கஷ்டப்பட்டு தான் எனக்கு அனுப்பினர் இந்த காசு இதில் இந்த வாரம் ஒவ்வொரு காசும் சும்மா அணைக்காங்க வெளிநாட்டிலே இருந்து வருது இது வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து வருதுன்னு சொல்லி ஒருதுமே நினைச்சிடாங்க ஒவ்வொரு காசும் சரியான கஷ்டப்பட்டு குளிர் வெயிலில் நின்று தான் இந்த காசு வேறு சும்மா அண்டைக்குமே வேற இல்லை இந்த காசை அனுப்புறதுக்கு இவ்வளோ பாடுபட்டு வருது அது எனக்கு தெரியும் நாங்கள் அங்கே அவனை பிடிச்சி அவனை பிடிச்சி தான் நாங்கள் அனுப்பினதான் அதுவும் நோமல் கோல் அதாச்சும் வந்து வைபர் லைமினோட வாட்ஸ்அப்பில் கதைக்கிறதுல நோமல் கோல் எல்லாம் கதைக்கு கொண்டிருக்கிற கதைச்சி கொண்டிருக்கிறார் ஓகே இப்படிங்க இதில் பத்தாயிரம் இருக்குது ஐயா உண்மையிலேயே இந்த காசை கொடுத்ததுக்கு மனசால் பெரிய அளவு நன்றி சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நீரோடி வாழ வேணும் ஐயா இந்த ஐயான்னா இந்த தாத்தா ஓகே இதோட இந்த வீடியோ நீங்கள் எதுவும் சொல்லியிருக்கிறீங்களா சாப்பாடு செலவுக்கு வர விஷயம் பிள்ளைல வளர்க்கறதுக்கு வந்து இந்த இதுல வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இல்ல அதாச்சும் வந்து நீங்க எல்லாம் பிள்ளைகள ரொம்ப கொஸ்டல்ல விடணும் அப்படி இல்லையாக இருந்தா வீட்டோட வச்சு நீங்க பாக்குறதா இருந்தா ஒரு வீட்டோட உங்களுக்கு ஒரு தொழில் வேணும் நினைக்கிறாங்க <laughs> ஒரு ஆள் வேலையை போகலாமண்டு நினைச்சிட்டாங்க ஆனால் வேலையை வந்து இது தான் அனுப்பியாக இருக்குது தெரியும் நேரம் வேலை இதில் எல்லாம் இருக்குது அப்படி வேறு ஒரு உதவி கிடைச்சுன்னு சொன்னால் நான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு தொழில் வாய்ப்பு செய்து கொடுக்குறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உதவியாக இ